குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜேஆர் மேக்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நைன்த் சமச்சீர் மேக்ஸுக்கு கல்வி டிவியில் கொடுத்த ஃபஸ்ட் அசைன்மெண்ட்டுக்குரிய ஆன்சர்ஸை நம்ம டீப்பாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டில் அசைன்மெண்ட் வந்து செட் தியரியில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கன்சிடர் த கன்சிடர் த செட் ஏ ஈக்குவல் டு டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாச்சு ஃபில் இந்த பிளாங்ஸ் வித் அப்ரோப்ரியேட் சிம்பிள் பிளாங்ஸ் டூ ஆர் டஸ் நாட் பிளாங்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ டென் டேஷ் ஏன்னு கொடுத்தாச்சு அப்போ டென் வந்து இங்கே என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா டென் வந்து அப்படிங்கிற எலமெண்ட்டு ஏயில் இருந்ததுன்னா பிளாங்ஸ் டூ அப்படிங்கிற சிம்பிள் போடணும் அதில் இல்லை அப்படின்னா டஸ் நாட் பிளாங்ஸ் டூ சிம்பிள் போடணும் அப்போ இங்கே டென் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏக்குள்ளே இருக்குது அதனால் என்ன போட போகிறோம் நம்ம பிளாங்ஸ் டூ சிம்பிள் ஒரு சி போட்டு நடுவில் ஒரு லைன் போட்ட மாதிரி போடுறோம் இது எப்படி ரீட் பண்ண போகிறோம் பிளாங்ஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம ரீட் பண்ணணும் ஓகே அடுத்தது டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஷ் போட்டு ஏ கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிற எலமெண்ட் ஏ செட்டில் இல்லை அப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும் டஸ் நாட் பிளாங்ஸ் டூனு சொல்லணும் டுவெண்ட்டி த்ரீ டஸ் நாட் பிளாங்ஸ் டூ ஏ அப்படின்னு நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ரைட் செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வேர்ட் இன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு அங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு லெட்டராக எடுத்து தனித்தனியாக எழுதப்படும் கமா போட்டு செப்பரேட் பண்ணி எழுதணும் ஒன்ஸ் வந்த லெட்டர் மறுபடியும் வரக்கூடாது அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ எம் ஏ டி ஹெச் இ வரைக்கும் வரிசையாக எழுதிட்டேன் மறுபடியும் எம் வருது நான் ஆல்ரெடி ரைட் பண்ணிட்டேன் இல்லையா அப்போ ஏ எழு எம் எழுதக்கூடாது ஏ எழுதக்கூடாது டி எழுதக்கூடாது அடுத்த ஐசிஎஸ் நம்ம இன்னும் எழுதலை ஆனால் அந்த ரிமைனிங் லெட்டர்ஸை மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இதுதான் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஏல ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கொடுத்தாச்சு ஃபைண்ட் என் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு இருக்காங்க என் ஆஃப் ஏன் என்ன நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் த செட் ஏ ஏயில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கு நம்ம இன்னும் எழுத போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ ஆன்சர் இஸ் செவன் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ செட்டு கொடுத்தாச்சு பி செட்டு கொடுத்தாச்சு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஏலையும் பிலையும் இருக்கக்கூடிய காமனான எலமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம இன்டர்செக்ஷனில் எடுத்து எழுதுவோம் ஸோ ஃபைவ் அப்படிங்கிற எலமெண்ட் தான் ஏலையும் இருக்குது பிலையும் இருக்குது அப்போ ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் மட்டும்தான் ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது கொஞ்சம் டீப்பாக பார்த்துடணும் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து எம்டி செட் அது வந்து கண்டெயின்டி இன் ஒரு செட் ஏக்கம் அப்படி அப்படிங்கிற ஒரு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது அல்வேஸ் ட்ரூ ஏன்னா எந்த செட்டாக இருந்தாலும் எம்டி செட்டு வந்து அதுக்குள்ளே இருக்க தான் செய்யும் ஓகேயா எம்டி செட்டு எல்லா செட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கும் ஓகேயா தென் செகண்டும் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பிளாங்ஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எப்போ பிளாங்ஸ் டூ போடணும் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு எலமெண்ட் உள்ளே இருக்குதா இல்லையான்னு பார்க்குறது தான் பிளாங்ஸ் டூ டஸ் நாட் பிளாங்ஸ் டூ எல்லாமே ஓகேயா எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது வேறு செட் அப்படிங்கிறது வேறு எலமெண்ட்டை ஒவ்வொரு நம்பரும் இதில் ஒரு எலமெண்ட்டு த்ரீங்கிறது ஒரு எலமெண்ட்டு ஃபைவ்ங்கிறது ஒரு எலமெண்ட்டு செவன்ங்கிறது ஒரு எலமெண்ட்டு ஆனால் த்ரீ ஃபைவ் செவன் சேர்த்து இந்த செட் பிராக்கெட் போட்டாச்சு அப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு செட்டு ஓகேயா அப்போ இது பை அப்படிங்கிறத எப்பவுமே எம்டி செட்டுன்னு தான் சொல்லுவோம் இது செட்டு செட்டு வந்து இப்போ என்ன சொல்லணும் நம்ம கண்டெயின்ட் இன் ஆர் ஈக்குவல்ட்டாக இருக்குதா இல்லை இல்லாமல் இருக்குதா அவ்வளோதான் பார்க்க முடியும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்ஸ் டூ சிம்பிள் நம்ம போடக்கூடாது அதே மாதிரி இங்கே சிங்கிள் டென் ஏ இது செட்டு செட்டுன்னு வந்தாச்சுனால இந்த சிம்பிள் தான் போடணும் இல்லைனா கிரா இந்த சிம்பிளே கிராஸ் பண்ணி ஒரு சிம்பிள் வரும் அதை தான் போடணும் பிளாங்ஸ் டூ சிம்பிள் எடுக்கக்கூடாது இங்கே ஏ கண்டெயின்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏங்கிறதுனா வெறும் எலமெண்ட்டு செட் பிராக்கெட் எதுவுமே கொடுக்கல இல்லை அப்போ எலமெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது எது போட்டிருக்கணும் பிளாங்ஸ் டூவா இல்லை டஸ் நாட் பிளாங்ஸ் டூவா அந்த சிம்பிள் தான் அவங்க போடணும் ஸோ மற்ற மூணு ஆன்சர்ஸுமே ராங் தான் ஃபஸ்ட் ஒன் மட்டும் தான் நமக்கு கரெக்ட் அதே கான்செப்டில் தான் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் அப்படியே பாருங்கள் இது செட்டு இந்த நோட்டேஷன் கொடுக்கக்கூடாது இந்த செட்டு டஸ் நாட் பிளாங்ஸ் டூவா சொல்லியிருந்தாலும் இந்த நோட்டேஷன் இங்கே வரக்கூடாது செவன் அப்படிங்கிறது எலமெண்ட்டு பிளாங்ஸ் டூ சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க உள்ளே இருக்குது அப்போ இது கரெக்டு தான் இது செவன் அப்படிங்கிறது செட்டு செட்டுக்கு என்ன சிம்பிள் வரக்கூடாது டஸ் நாட் பிளாங்ஸ் டூ பிளாங்ஸ் டூ அந்த சிம்பிள் வரக்கூடாது அதனால் இது ராங் ஸோ சி மட்டும் தான் இது கரெக்டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ட்ரூஸ் அடுத்த கொஷின் இது வந்து நம்ம டி மார்க்கன் லான்னு சொல்லிட்
ஏங்கிற செட் கொடுத்தாச்சு பி கொடுத்தாச்சு ஃபார்ட் இஸ் ஏ டெல்டா பி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபார்முலா முதல்ல எழுதிடணும் ஏ டெல்டா பின்றது என்ன ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி யூனியன் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ அப்படிங்கிறது இதுக்குரிய ஃபார்முலா ஸோ ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பின் என்ன செய்யணும் ஏக்கும் பிக்கும் காமனாக இருக்க எலமெண்ட்டை கட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் ஃபஸ்ட் செட்டில் என்ன மீதி இருக்குதோ அதை மட்டும் தான் எழுத போகிறோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு செட்டில் எது ரிமைனிங்கோ அதை தான் எழுதணும் ஸோ முதல்ல இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் காமனாக இருக்க எலமெண்ட்டை கட் பண்ணுவோம் செவன் காமனாக இருக்குது எயிட் இருக்குது இது மட்டும்தான் ஸோ செவன் அண்ட் எயிட் இப்போ நான் கட் பண்ணிவிட்டேன் கட் பண்ணது போக ஏயில் என்ன ரிமைனிங் பார்க்கணும் ஏயில் டூ ஃபைவ் நைன் இந்த எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் ரிமைனிங்காக இருக்குது ஸோ அதை மட்டும் நம்ம எழுதிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி தான் பி டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ என்ன செய்யணும் பிக்கும் ஏக்கும் காமனாக இருக்க எலமெண்ட்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் பியில் என்ன இருக்குதோ ஃபஸ்ட்டு செட்டு பி தானே ஸோ ரிமைனிங் பியில் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் தான் எழுதணும் ஏற்கனவே காமனாக இருக்கிறது கட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ பியில் என்ன ரிமைனிங்காக இருக்குது டென்னும் லெவனும் ரிமைனிங்காக இருக்குது ஸோ டென் கமா லெவனை மட்டும் நம்ம இங்கே எழுதிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபார்முலா அப்படி என்ன செய்யணும் இந்த ரெண்டு செட்டையும் கம்பைன் பண்ணி எழுத போகிறோம் யூனியன் இல்லையா நடுவில் ஸோ இந்த எலமெண்ட்ஸை கம்பைன் பண்ணி எழுதுகிறப்ப என்ன வரும் டூ ஃபைவ் நைன் நான் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கிறேன் அடுத்தது டென்னும் லெவனும் அங்கே ஜாயின் பண்ணி எழுத போகிறேன் ஏற்கனவே எழுதாமல் தான் இருக்குது ஸோ அந்த எலமெண்ட்ஸை ஃபுல்லாக எழுதியாச்சு சம் முடிஞ்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சம் அப்படின்னா செகண்ட் சம் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் ஆஃப் த செட் ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் இசட் பி கியூ நல்லா நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் தான் கேட்டிருக்காங்க சப்செட் என்னன்றதை எழுத சொல்லல ரைட் த சப்செட்னு அவங்க சொல்லலை எத்தனை அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸும் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்னு தான் எழுத போகிறோம் ஸோ டைரெக்டாக அது ஃபார்முலா தான் முதல்ல ஏ அப்படிங்கிற செட் எழுதியாச்சு என் ஆஃப் ஏ நமக்கு தேவைப்படும் என் ஆஃப் ஏன் என்ன ஏயில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டோட எண்ணிக்கை எத்தனை இருக்குது ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் தர் ஸோ ஃபைவ்னு போட்டாச்சு நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் அப்போ என்ன ஃபார்முலா டூ பவர் என் என்னுங்கிறது என்ன என் ஆஃப் ஏ ஸோ டூ பவர் என்னுக்கு பதிலாக இந்த கவுண்டிங்கை போட போகிறோம் ஃபைவ் டூ பவர் ஃபைவ் என்ன செய்யப்போம் டூவை ஃபைவ் டைம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஈஸியாக மல்டிப்ளை இங்கே எப்படி பண்ணிடலாம் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி டூ ஓகே அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்னா என்ன ஃபார்முலானா டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ டூ பவர் என்னென்னா டூ பவர் அதே ஆல்ரெடி அதே ஃபைவ் தான் ஸோ டூ பவர் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டூ பவர் ஃபைவோட வேல்யூ இப்போ தான் நம்ம தேர்ட்டி டூன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ தேர்ட்டி டூவில் ஒன் பண்ண என்ன ஆன்சர் தேர்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது ஆன்சராக வரும் அடுத்த தேர்ட் சம் பாருங்கள் ரைட் த செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் வேர்ட்ஸ் இன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ஏற்கனவே ஒன் வேர்டில் பார்த்தாலே அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் வந்து அசைன்மெண்ட் செகண்ட் வந்து டீச்சர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அசைன்மெண்ட் என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு லெட்டரை தனித்தனியாக எழுதுகிறப்ப ஏ எஸ் எழுதியாச்சு இந்த எஸ் ஆல்ரெடி எழுதுனதுனால எழுதக்கூடாது ஸோ ஐ ஜி என் எம் இ ஏற்கனவே எழுதியிருப்போம் இல்லை ஓகே என் எம் இ என் ஏற்கனவே எழுதியிருக்கோம் ஸோ ரிமைனிங் டி அதை மட்டும் எழுதுனா போதும் அடுத்ததாக டீச்சர் டி இ ஏ சி ஹெச் இ ஏற்கனவே எழுதியாச்சு அப்போ எழுத தேவையில்லை ஆர் ஏதாவது எழுதியிருந்தால் மட்டும் அதை விட்டுட்டு மற்றது எல்லா லெட்டர்ஸையும் தனித்தனி இந்த மாதிரி எழுத போகிறோம் ஓகேயா ஃபோர் சிசம் பாருங்கள் ஏ கியூ ஆர் எஸ் நாலு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ஏ கிடையாது அது பி ஸோ பி கியூ ஆர் எஸ்னு ஃபோர் செட்ஸ் கொடுத்தாச்சு என்ன சம் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பி யூனியன் கியூ யூனியன் ஆர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் செம் வந்து கியூ இன்டர்செக்ஷன் எஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் நம்ம இப்போ ஃபைனல் பண்ணுவோம் பி யூனியன் கியூ யூனியன் ஆர்னா ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ள என்ன இருக்குது பி யூனியன் கியூ இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும் பியில் இருக்க எலமெண்ட்டையும் கியூவில் இருக்க எலமெண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணி எழுத போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன செய்யலாம் பியில் இருக்க எலமெண்ட்டை ஃபுல்லாக நம்ம அப்படியே எழுதிடலாம் பியில் என்ன இருக்குது ஒன் டூ ஃபைவ் செவன் நைன் அப்படிங்கிற எலமெண்ட்ஸ் இருந்தது கியூவில் டூவில் ஆரம்பிக்குது டூ நம்ம ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் அப்போ எழுதக்கூடாது அடுத்ததாக த்ரீ இருக்குது இன்னும் எழுதலை ஃபைவ் நம்ம ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் நைன் ஏற்கனவே எழுதிட்டோம் அடுத்து லெவன் எது எழுதலையோ அதை மட்டும் தான் எப்போவுமே செட்டில் ஒரு நம்பர் ஒரு இடம் மட்டும் தான் வந்திருக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் பி யூனியன் கியூ யூனியன் ஆர் இப்போ கண்டுபிடிச்ச செட்டோட ஆரை சேர்த்து எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ கண்டுபிடிச்ச செட்டில் என்ன நம்பர்ஸ்
ஃபைவ் இருக்குது டூ த்ரீ ஃபைவ் இந்த ரெண்டு நம் இந்த த்ரீ நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் ரெண்டுலேயுமே காமனாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் டூ த்ரீ ஃபைவ் அடுத்தது பாருங்கள் கியூ இன்டர்செக்ஷன் எஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஆர் அப்போ இப்போ கண்டுபிடிச்ச செட்டுக்கும் ஆறுக்கும் எது காமனாக இருக்கோ அதை மட்டும் தான் எழுதணும் இப்போ கண்டுபிடிச்ச செட்டு டூ த்ரீ ஃபைவ் அப்படியே ஆறில் பாருங்கள் டூ த்ரீ ஃபைவ் அங்கே இருந்தது இங்கே த்ரீ ஃபைவ் அதில் இருந்த நம்பர்ஸில் த்ரீயும் ஃபைவும் தான் ஆறில் இருக்குது அப்போ நமக்கு எது காமனாக இருக்குது த்ரீயும் ஃபைவ் மட்டும்தான் நமக்கு காமனாக இருக்குது அடுத்த சம் பாருங்கள் இஃப் என் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி என் ஆஃப் பி ஃபிஃப்டி என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி சிக்ஸ்டி என் ஆஃப் பி டேஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைண்ட் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அண்ட் என் ஆஃப் யூ யூனது யூனிவர்சல் செட்டில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொடுத்தது டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எழுதியாச்சு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பிக்குரிய ஃபார்முலா தெரிஞ்சிடும் ஸோ என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் என் ஆஃப் பி மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்படிங்கிறது தான் ஃபார்முலா இப்போ நம்ம தெரிஞ்ச நம்பர்ஸ்லாம் எழுதுவோம் என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க இது ட்வெண்ட்டி இது ஃபிஃப்டி அடுத்து என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி தெரியாது நம்ம அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம மைனஸில் இருக்க என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியை நான் இந்த சைடு ப்ளஸில் கொண்டு வந்துக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண எவ்வளோ வரும் செவன்ட்டி ப்ளஸில் இருக்க சிக்ஸ்டி இந்த பக்கம் எப்படி வரணும் மைனஸில் வரணும் ஸோ செவன்ட்டியில் சிக்ஸ்டி போன ஆன்சர் என்ன டென் ஸோ என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் டென் ஓகேயா தென் என் ஆஃப் யூ யூனிவர்சல் செட்டில் எத்தனை எலமெண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து நம்ம சம்முக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்க போகிறோம் இப்போ ஏவும் ஏ டேஸும் தெரிஞ்சதுன்னா ரெண்டே ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு ஆன்சர் வரும் இங்கே செட்டு பியில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸும் பி டேஸில் இருக்கிறது நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என் ஆஃப் பி ப்ளஸ் என் ஆஃப் பி டேஸ் அப்படின்னு நம்ம ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் நான் சொன்னது புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே இது ஏ கொடுத்துருந்தாலும் எழுதலாம் என் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் என் ஆஃப் ஏ டேஸ் கொடுத்துருந்தாலும் நம்ம எழுந்திருக்கலாம் இங்கே ஏ மட்டும் தான் தெரியும் ஏ டேஸ் தெரியாது பியில் தான் ரெண்டுமே தெரியும் ஸோ எந்த ஒரு செட்டையும் அதோட காம்ப்ளிமெண்ட்டையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணுறப்போ எனக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னா யூனிவர்சல் செட் வந்துடும் அப்போ அதுக்குரிய ஃபார்முலா எழுதிட்டோம்னா ஆன்சர் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி என்ன ஆகும் செவன்ட்டி அப்படின்றது ஆன்சராக வந்துடும் ஓகே அடுத்து பார்ட் சியில் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் என்ன கிடைச்சிருக்காங்க பார்ப்போம் லெட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு செட்டு கொடுத்தாச்சு வெரிஃபை தட் என் ஆஃப் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ மைனஸ் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அவங்களே ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி எழுதுனா போதும் ஓகே ஸோ செட்டை எழுதிக்கலாம் ஃபார்முலாவே எழுதி வச்சாச்சு அப்போ தான் நமக்கு என்னென்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது நமக்கு வேணும் அப்போ எக்கு நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துருக்கோம் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் காமனாக இருக்கிறத கட் பண்ணிடணும் ரிமைனிங் எக்ஸில் இருக்கிறத எழுதணும் ஸோ எது எது காமனாக இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஏ காமனாக இருக்குது ஓ காமனாக இருக்குது அடுத்து இ ஐ இ யூ இங்கே இல்லை ஸோ இங்கே என்ன எழுத போகிறோம் இ எழுத போகிறோம் இ ஐ யூ இதுதான் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஒயில் இருக்குது ஸோ என் ஆஃப்னா எத்தனை எலமெண்ட் த்ரீ எலமெண்ட் இருக்குது அடுத்து என் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஃபார்முலாவில் வருது என் ஆஃப் எக்ஸ்னா எத்தனை எலமெண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டோட்டலாகவே எழுதிடணும் என் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஃபைவ் எலமெண்ட் இருக்குது அடுத்தது எக்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஒய் எது எது காமனாக இருக்கோ அதை மட்டும் எழுத போகிறோம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு எது எது காமன் பாருங்கள் ஏ காமனாக இருந்துச்சு ஓ காமனாக இருந்துச்சு நம்ம கட் பண்ணி இருந்தோம் ஏற்கனவே அந்த எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் அங்கே காமன் ஏவும் ஓவும் ஸோ அந்த ரெண்டு எலமெண்ட் எழுதியாச்சு என் ஆஃப் கேட்டால் இங்கே டூ எலமெண்ட்ஸ் எழுதியாச்சு அடுத்தது இப்போ எல்லாமே நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ அவங்க கொடுத்த ஃபார்முலாவை எழுதிக்கலாம் என் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது த்ரீ அப்படின்னு நம்ம இருக்கணும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஃபைவ் மைனஸ் என் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஒயில் இருக்கிற எலமெண்ட் டூ ஸோ ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக வர தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இல்லை டூ போனால் டூ த்ரீ ஸோ த கிவன் ஈக்குவேஷன் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே ரெண்டு சைடு ஒரே மாதிரி வந்ததுனால ஈக்குவேஷன் இஸ் ட்ரூ அவங்க வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க வி வெரிஃபைட் த ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேயா அடுத்த இன்னொரு வருஷம் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கார் ஓனர்ஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓன்ட் கார் ஏ அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓன்ட் கார் பி ஃபிஃப்டி ஓன்ட் போத் ஏ அண்
ஆனால் இந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி வந்து கார் ஏ மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்க அதுக்காக தான் நம்ம மைனஸ் பண்ணி அந்த ரிமைனிங்கே எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபிஃப்டியை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரடில் ஃபிஃப்டி போயாச்சுன்னா இங்கே எவ்வளோ வரும் ஒன் ஃபிஃப்டின் வரும் இங்கேயும் அதே தான் டூ ஹண்ட்ரட் பேர் கார் பி வச்சுருக்காங்க ஆனால் ஒன் ஃபிஃப்டி பேர் தான் கார் பி மட்டும் வச்சுருக்காங்க ஒன்லி கார் பி அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார் ஓனர்ஸ் வந்து இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த டோட்டல் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்போ த்ரீ சர்க்கிள்ஸ் உள்ள போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த த்ரீ சர்க்கிள்ஸை ஆட் பண்ணுறப்ப இந்த டோட்டலுக்கு அது ஈக்குவலாக வரணும் அப்படி வந்ததுன்னா டேட்டா இஸ் கரெக்ட் ஓகே ஸோ நான் ஆட் பண்ணுறேன் தர் ஃபோர் அஸ் பர் வென் டயக்ராம் த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக வரணும் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின்னு வந்துருச்சு இந்த பக்கம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுன்னு இருக்குது ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு வந்துருச்சு தர் ஃபோர் த டேட்டா இஸ் நாட் கரெக்ட் கரெக்ட் ஈக்குவலாக வந்தால் மட்டும்தான் இந்த டேட்டா நம்ம கரெக்ட்னு சொல்ல போகிறோம் இப்போ ஈக்குவலாக வராதுனால டேட்டா இஸ் நாட் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சம்ஸ் எனக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ